Всем привет! Вы на канале Sparrow S9 и в этом видео будет обзор брюк от компании MTAG Aggressor Generation 2 Flex. Вот, вот так брюки выглядят на мне. Вид спереди, сбоку. Эти брюки изготовляются в различной расцветке и материал состоит из полиэстра и хлопка. Процентное соотношение между полиэстром и хлопком зависит от того, как, какая линейка этих штанов. То есть есть, например, Special Lines, Extra Strong, Vintage и также есть брюки Aggressor Elite. И в зависимости от того, какая это линейка, уже идет процентное соотношение хлопка и полиэстра. Вот, вот так штаны выглядят и... У них 7 карманов. Первые 2, 2, 2 боковых кармана карго. Они открываются на липучке. Здесь край клапана пришитый. Один пятачок липучки и открывается. Карманы относительно не глубокие, то есть на глубину ладони. И они не широкие, то есть они не будут так оттопыриваться, как там на, на, например, на штанах модели там БДУ. Вот. Здесь в кармане есть молния получается у этого бокового кармана два входа то есть один через клапан и один через молнию аналогично же карман точно такой здесь присутствует карман для телефона сюда телефон влазит размером диагональю 5 и 5 дюймов вот э, телефон диагональю 5 и 7 дюймов уже будет немножко выглядывать из кармана то есть уже так будет торчать также есть два боковых брючных кармана внизу карман усиленный э, кордурой и для того чтобы клипсу можно было фонарика ножа сюда или тактической ручки можно было одеть клипсу и ткань не рвалась карманы изнутри также сделаны из ткани с той которой сделаны сами, сами брюки в рипстопе и имеется два боковых кармана с клапаном на липучке. Задняя часть брюк в районе ягодиц усилена двойным слоем ткани. И также усилена двойным слоем ткани колени. Вот, вот эта область. Входа для вставки мягкого наколенника э, здесь нет. Здесь просто два слоя ткани на этих брюках. Внизу у брюк Имеется клапан с липучкой, который можно регулировать утяжку штанов. Если, например, на какие-то э, внутрь ботинков или снаружи ботинков с высоким берцем одеть штаны и утянуть, чтобы штаны не болтались. И также внизу есть круглая резинка. Она не регулируется, никак не утягивается, но вот она здесь присутствует. Здесь нашивки по бокам брюк. Вот. Но здесь двойной ткани нету. Здесь просто так, такая вставка с клапаном. Ширинка брюк на молнии. Молния используется компанией YKK. Как здесь, так и здесь на карманах. И имеется кнопка и крючок. Имеется 7 шлеек под ремень. Ремень максимальной шириной 5 сантиметров. Эти шлейки широкие и имеют дополнительную прошивку, которая усиливает эти шлейки для того, чтобы когда так потянуть за них, то они не отрывались. На передних двух шлейках имеется Д-образное пластиковое кольцо. Для удобства регулировки размера здесь вот в пояс брюк вшита резинка, для того, чтобы было удобно подгонять размер этих брюк. Эти брюки носились около двух лет. Вот, вот так они выглядят по износу. То есть нигде не вытерто, не протерто. Вот здесь внизу брюки целые. По окраске они чуть-чуть вылиняли, но выгора ткани вот именно вот этой черной нету. Карманы целые, здесь вот торец. Вот, вот так брюки выглядят после пару лет эксплуатации.
Вот такие брюки сегодня были в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока.